Wszyscy mamy problem z opowiadaniem o katastrofie klimatycznej. My w Climate Kiku również z tym się borykamy. Widać, że media też nie do końca czasem potrafią dotrzeć do odbiorcy, mówiąc o tym temacie. Czy podejście pod tytułem Wszyscy umrzemy, mówienie o zagładzie albo pokazywanie roztapiających się lodowców to jest jedyna rola mediów, jaką one mogą w tym momencie pełnić w tej kwestii? Jeszcze na długo przed raportem IPCC z 2018 roku, kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy, jak bardzo źle jest w kwestii katastrofy klimatycznej, Dziennik The Guardian, a właściwie jego odchodzący redaktor naczelny Alan Rasbridger uznał, że temat katastrofy klimatycznej jest najważniejszym, jakim dziennikarze powinni się zajmować. I podjął decyzję, że jeszcze zanim odejdzie, zrobi coś, żeby ten temat należycie wybrzmiał w jego gazecie, żeby ten temat zyskał na znaczeniu i żeby wszyscy byli tak poruszeni tym tematem, jak on jest, też jako ojciec i jako dziadek. No i zaczął organizować działanie tej gazety w kierunku tego, żeby rzeczywiście ta katastrofa klimatyczna zaczęła odgrywać tam większą rolę w pisarstwie dziennikarzy i w ogóle w całym przekazie, jaki The Guardian kreuje. I jest z tego całego procesu podcast, który nazywa się The Biggest Story in the World, z którym dowiadujemy się, jak bardzo redakcja zmagała się z wyzwaniem opowiedzenia katastrofy klimatycznej. Jest tam taki jeden niezwykle ważny moment, w którym cała redakcja The Guardian uznaje, że jednym być może z kluczowych, jeśli nie najważniejszych sposobów zaradzenia katastrofie klimatycznej jest zmuszenie wielkiego biznesu do odejścia od inwestowania w tego typu przedsięwzięcia, które niszczą planetę, czyli w przedsięwzięcia oparte o wyczerpywanie zasobów naszej planety, spalanie paliw kopalnych. No i gdy to odkrywają i wymyślają sposoby, w jaki sposób pisać o tym, żeby inne instytucje, organizacje i firmy odchodziły od tego rodzaju działalności, odkrywają, że ich własny właściciel, właściciel The Guardian, ma właściwie jedną sześcią swojego portfela inwestycyjnego zanurzoną w paliwach kopalnych. I jest tam sytuacja, w której Alan Rasbridger idzie na spotkanie zarządu i mówi, że chcemy poważnie wziąć się za katastrofę klimatyczną, tylko mamy taki problem, że jedna szósta aktywów naszej firmy jest umoczona w firmach związanych z paliwami kopalnymi. Zarząd myśli przez dwa tygodnie, a potem uznaje, że wycofuje swoją, swoje aktywa z tych obszarów i relokuje je gdzie indziej. To jest pierwsza historia. Druga, także związana z The Guardian, już po międzyrządowym po raporcie międzyrządowego panelu do spraw klimatu, The Guardian podejmuje pierwszą decyzję, że będą nazywać zmianę klimatu katastrofą klimatyczną w swoich tekstach, a ocieplenie klimatu przegrzaniem klimatu. Wprowadzają do języka nowe pojęcia, którymi dzisiaj wszyscy w bańce się posługują. One nie były nowe w świecie nauki, były nowe w świecie publicystyki i dziennikarstwa. I trzecia historia, dla mnie chyba najważniejsza, The Guardian w ubiegłym roku podejmuje też decyzję o tym, że przestaje ilustrować zdjęcia tekstów poświęconych katastrofie klimatycznej, zdjęciami białych niedźwiedzi i topniejących lodowców, a będzie pokazywać obrazy, które odwołują się bezpośrednio do doświadczenia jego czytelników, czyli powodzie w Wielkiej Brytanii, wichury w Wielkiej Brytanii, susze i tego typu historie, których doświadczają sami Brytyjczycy, czyli ich największa grupa odbiorców. I te trzy historie pokazują trochę drogi, jakimi powinny iść nasze intuicje związane z opowiadaniem katastrofy klimatycznej. I one pokazują też e, zagrożenia, jakie są związane z tym podążaniem. Bo z jednej strony to oznacza, że bardzo duża liczba organizacji medialnych, także tych w Polsce, musi stanąć przeciwko sobie samym. Nie w tym sensie, że one inwestują w paliwa kopalne, ale muszą przestać działać na zasadach, na jakich działały do tej pory. Czyli muszą na przykład przestać straszyć muszą zacząć szukać pozytywnych historii, a to jest wielkie wyzwanie, bo dziennikarstwo całe opiera się na negatywnych historiach i te pozytywne mają e, ciężki żywot na łamach gazet i portali. To po pierwsze. Po drugie, że opowiadając katastrofę klimatyczną, musimy uwzględnić e, to, że język, jakim ją opowiadamy, 
właściwie konstytuuje wiedzę, taką powszechną wiedzę i podejście do tej katastrofy. To znaczy, że jeżeli w opowiadaniu katastrofy klimatycznej i wyzwań ekologicznych używamy czy kładziemy nacisk przede wszystkim na kwestie indywidualne, kwestie konsumenckie, to to zaczyna dominować w tej debacie i zaciemnia obraz i zaciemnia te problemy, które są najistotniejsze w tej kwestii. I trzecia rzecz, dla mnie chyba też najważniejsza i związana właśnie z tymi białymi niedźwiedziami, to znaczy, że opowiadanie katastrofy klimatycznej musi się opierać o, o to, co jest najbliżej nas. Że katastrofa klimatyczna to jest coś, co nas wszystkich dotyczy. Ja kiedyś rozmawiałem z Justyną Król, to jest taka badaczka miejska z Konina, która mi powiedziała, że ja się zastanawiałem strasznie, to było zaraz po 2018 roku, kiedy ten raport wyszedł i e, no mnie osobiście zdruzgotał, myślę, że wiele osób zdruzgotał. E, zastanawiałem się, co można zrobić, co ja mogę zrobić jako dziennikarz, jako reporter, żeby do ludzi dotrzeć z przekazem dotyczącym katastrofy klimatycznej. Justyna Król, która zajmuje się badaniem miast, e, używa takiej metodologii foresightów, w których bada przyszłość miast w takiej perspektywie 50-letniej, powiedziała, że żeby ludzi do czegoś przekonać, to trzeba pozwolić im pożyć przez chwilę w przyszłości. I to się wydaje dosyć dobre narzędzie, to znaczy, żeby spróbować im pokazać, że ta przyszłość, bo katastrofa klimatyczna często też opowiadamy w takiej perspektywie, że to będzie za ileś lat, prawda? Myślę, że dobrze jest próbować w taki sposób ją opowiadać, żeby pokazywać, że ta przyszłość już, już tu jest, może nie w takim natężeniu, w jakim była, ale że, że już tego doświadczamy, to co nadejdzie o wiele bardziej w przyszłości. To po pierwsze. Po drugie, że mm, jesteśmy wtedy w stanie opowiadać zarówno te historie, którymi dzisiaj żywią się media, czyli te negatywne, mówiąc i strasząc się nawzajem, jak bardzo katastrofa klimatyczna e, nas dotyka. E, przecież pamiętamy sprzed bodaj dwóch lat historię o tym, że w Skierniewicach skończyła się woda i to było takie ogólne wzmożenie medialne dotyczące tego problemu, a ono było dlatego, że te Skierniewice są tak bardzo blisko i wszyscy przez nie pewnie jechaliśmy przynajmniej pociągiem. E, I to jest jedna kwestia, ale to, ta możliwość spojrzenia w przyszłość dotyczy też pozytywnych historii, to znaczy, że możemy spróbować opowiadać katastrofę klimatyczną, opowiadając naszą przyszłość, szukając znamion tej przyszłości, czy jaskółek tej przyszłości w teraźniejszości. To znaczy takich rozwiązań, takich działań, podejścia takich instytucji czy, czy firm, które musiałyby nabrać rozpędu w przyszłości, żebyśmy katastrofie klimatycznej zaradzili. Więc wydaje mi się, że Opowiadanie katastrofy klimatycznej ze względu na jej skalę, na jej wielkość, na jej złożoność jest ogromnym wyzwaniem i gatunek, z którego ja się sam wywodzę, na razie sobie z tym wyzwaniem kompletnie nie radzi, ale że wyja wyła wyłaniają się mm, w przestrzeni medialnej takie kierunki, za którymi my możemy podążyć i spróbować y, tam upatrywać swoje szansy dla dziennikarzy w tym wielkim wyzwaniu.